，这两个好像是一对啊。撕碎，不留遗憾作祟，舍去一生的漫长，换一回。假如决定卸下防备，真心错付与谁？敢给就不怕摧毁，爱不愿沉睡。寒冬天地也无愧，殊途不同归，我也无怨无悔，因为。你们看到了吧？只有真正的民主，才能让这些浑鱼飞升。它，就是无所不能、全能全智的民主。闭嘴！再说我就杀了你们两个。起源珠是什么？从哪来的？起源珠是从人生。民主。别想伤害心。起源宗的人方才已经喊他民主，月修是没听见吗？不是民主，远见为实。月修是不愿相信真相的。让开，我不想伤害无辜。他就是无辜。无辜？起源宗的人残害百姓，你竟说他是无辜？大人，大人，快啊！快，这可是民主。禀告圣玄，走走走走。好好，禀告圣玄。再助纣为虐，休怪我不客气。我们洛家绝不与妖邪之人为伍。切，你个洛家七爷，除非先杀我。李、嗯、让开，我不想杀你。洛家主自称正义，不拿出他是民主的证据，他吸食那些邪物还不够吗？那你又如何证明他不是民主？他若是民主，你又怎会对起源宗真动手呢？让我先教他。
就放心，我们洛家随行人员中有大夫，但二位暂时不能随意走动。圣轩大人，跪下！圣轩大人，都怪属下御下不利，这孟城办事不利，让让让那两个家伙给跑了，还把福金堂给暴露了。福金堂已经不能再做据点了，你们去落日村分舵，避避风头。啊，是是。圣轩大人，小的还有一事不明，那个叫齐的那个小丫头，她真的是明主？怎么？你有意见？我我没意见，没意见，没意见。哎，小的，这就告辞，马上出发。岳金钊，我在落日村等你们。不，我不是，我不是命主。岳兄，大夫来了。大夫，他怎么样了
，这个，这姑娘不但无爱，反而气血通畅，体质康健。怎么可能？她都昏迷了。哎，她这分明是睡着了。睡着了，不会是真的睡着了吧？鸡蛋面，紧张，不要抢我的鸡蛋面。我这就安排人去做。等一下，我们一路到此，从无半点推脱，所以岳兄的确是言而有信的，所以，所以无碗鸡蛋面，我去安排。呃，等一下，岳兄、嗯，今日听说你跟岳姑娘在寻找身世。是啊，我们三年前从乌岩村醒来，除了名字以外，什么都不记得了。起初我们以为我们跟普通人没什么两样，后面才发现，我们天生就有武艺傍身，所以当然想知道自己的身世了。哪怕是明主，也比连自己从哪来都不知道强吧。那岳兄今日在福金堂，对岳姑娘使用的法术又是什么？嗨，我们这几年呢，漂泊四海，为了赚点盘缠钱，总要做那么一点点的事情。然后呢，偶然间我就发现啊，我们竟然可以心意相通，传递信念。你说这个法术叫什么名字？对啊，我还真没想过，不如就叫。上天入地无所不能，心有灵犀一点通。嗯，人呢？一点礼貌都没有，我还没说完话呢。里面二位若是没有过激行为，便是我们洛家的客人，好生照顾。是是是。是确定，你没有哪里不舒服吗？没有啊。哦，有。啊？我觉得力量好像更强了。下次说话能不能一口气说完呀、啊？我知道，今朝你担心我嘛。谁担心你了？你知不知道你今天哭了？你以前从来都不会流泪的，啊！我哭了。你是看见什么了吗？我看到我被困在矿洞里了。就在各种奇怪的声音都在说“今朝不要我”的时候，你出现了，我就被保护了。金钟，金钟。今天能不能不跟我抢啊？排位，鸡蛋面来了。好，不跟你抢，都给你。原来眼泪这么有用啊！
，文明。昭言四世有什么高兴事与我分享？嗯，今日捣毁了启元宗在银辉堡的分舵，还清剿了赃物，其他的金银财宝已经组织明日分还。哦，还有一些账簿需要你帮忙看一看，是否有其他的线索？嗯。如你所愿，洛家的名声又能传扬了。不过，这次捣毁福金堂的并非只有我一个人，还有一对兄妹。今朝，你说我为什么会戏食起源珠？为什么会看到过去的事？那些奇怪的声音又是来自哪里呢？好了，总有一天我们会弄清楚的。难道我真的是明主吗？当然不是了。我们这一路走来呢，虽然没有做过什么善事，但是坏事我们是一点都没干。别瞎想了，你要是明主，我岳金钊的名字倒过来念。金钊，昭金。听起来还蛮有钱的样子，不过我觉得还是今朝最好听了。哼，你说，之后我要是再遇到那群起源宗教徒，他们不会还对我有跪有拜的吧？哎，那好啊，那你可千万别露馅，得让他们赶紧把各种大量金银珠宝全部都供奉给我们。好主意，那我们就发财啦！等我们发财之后，点鸡蛋面，一碗面就要配十个鸡蛋。是吧嗯，那你在福金堂捡到的那些银票，要不要提前供奉给我？哦，你当我傻啊？长正事儿。哼，好吧。我们找了绅士三年，这是第一次有这么明确的线索。是的，所以明主席现在很慌张。这就说明，我这一次的左眼，预示的非常精准。只要我们继续跟着洛朝言，一定能发现更多的线索。没错，那我们以后就跟着他，不管他走到哪里，我们都要盯紧他。伊利星火中老年奶粉，零蔗糖，添加中式食材，孝敬长辈，选星火。伊利星火邀您精彩继续。这么说，这个叫岳奇的不仅疑似明主。就连行为举止也与常人不同。嗯，赵岩，岳家兄妹的经历非同寻常，不如你让他们随你回洛家，再慢慢查探。好，那我带他们一同回洛家庄吧。白明，你早点休息。赵岩，你还有话没说？赵岩一切安好，白明勿念。唐风，周岩回来之前，我要知道那对兄妹的全部过。是。嗯、金钊，起。我有一件非常非常非常重大的事情要告诉你。什么事？还有一个时辰，我们的时辰就要过去了。嗯，这是。圣辰礼物，这原来这个白色是被你买走了。哎，等等，怎么了？你给自己买好了，你把那个还给我。啊，送出去的礼，泼出去的水，哪有收回去的道理？至于这个嘛，本来我是买给自己的，但看在今日你奋力救我的份上，就给你当生辰礼啦。哼、哦，真是太阳从西边出来了，以往都是我给你送生辰礼物，这还是你第一次送我礼物。什么时候开始学会关心别人了？嗯？你不想要还给我？哎、送出去的礼，泼出去的水，你好意思要回来啊？给我。嗯。哼。等等，你看。好像是一对啊！哇，嗯，对
在。买山城礼物，他该不会是想让我以后把好吃的都让给他吧？算了，都给我买山城礼物，那就都让给你好喽。这是什么？啊，二位，这位是我们商行的陆管家。我正在让他把从福金堂缴获的这些金银财宝归还给原主。哦，干嘛？金钊，昨天你在福金堂捡到的那几张银票，那算是赃物吗？哎，你不说我都忘了，谢谢你提醒我啊！我昨天缴获的。岳兄还真是拾金不昧，大气凛然呀！多谢家主，谢谢你啊，上下。嗯、家主放心。方才交代的事一定办妥，那我就告辞了。好。嗯，走吧，二位。陆兄是要带我们去洛家吗？是的。那太好了，一直听闻洛家庄可是风景如画，一直想去看看呢。那二位稍作等待。准备的马车马上到。哎，几位客官，哎，几位客官，别急着走啊，账还没结清呢。不可能，昨天面前都结了。哼，可是今早你们又点了一份炒鸡蛋和两碗豆花。哎，这儿还有昨天半夜在厨房拿了两个馒头。怎么可能？哎、哦，一定是你这个笨头笨脑的贪吃鱼吃的。你说谁笨头笨脑？谁知道我说谁啊？这下你自己结账，知道为什么吗？不知道吧？那我告诉你，因为我的钱都被你拾金不昧了。哼，抠搜怪，记在我账上吧。哎，得嘞。还是乐乐大方呀。呃，那个，呃，岳姑娘，二位，二位，二位，你们感觉是真的好，我知道，但是先放开我怎么样？不行。金钊，你好奇怪呀，不是你要我和张元哥哥多亲近亲近吗？计划有变，反正听我的就对了。我才不要弄！你饿了吧？啊，嗯，的确是有点饿了。嗯，好好吃哦！妹妹天真烂漫，哥哥却心思机敏
多防着月经招没错。此二人身份不明，还需回洛家仔细查探。走吧。赵燕哥哥，洛家有好吃的吗？有啊，等到了我们洛家，让他们给你做鸡蛋面吃。赵燕哥哥，你怎么知道我喜欢吃鸡蛋面、啊？呃，哦，我知道了，赵燕哥哥，你一定是喜欢我。话本里说，一直盯着一个人脸红就是喜欢。呃，月姑娘，这话可不能乱说的。哎，陆兄，起话本看多了，别当真。陆兄。你对启云珠可有了解？我追踪过他们许久，是有几分了解。那张扬哥哥，能不能跟我们说说？嗯，启元宗的教徒在入教时，会有割地的私账，以明主之名将启元珠分给新教徒，再由他们施法将那启元珠植入到新教徒的体内。刚开始，这些教徒还身强体壮的，但由于植入的时间过久。反而会吸取他们身体中的生命之力，形成一种魂鱼，储存在那起源珠中。再当某一天，那魂鱼飞出起源珠，那些教徒便会变成石像。起源宗的人管这个叫做飞升。所以，每颗起源珠，都是一条人命。嗯。之前还以为起源宗只是骗钱。没想到竟然害人性命，绝不能坐视不管。而且我总有一种感觉，我总觉得我和齐，就像是被故意引去附近的。被故意引去？如果齐真的是民主的话，他们又怎么敢如此对他？嗯，若二位真的是无辜的，我们洛家也不会冤枉好人。扎云哥哥不愧是洛家家主，公私分明，深明大义。马屁精救命！合适，洛，洛家主，赵燕哥哥，你认识他？怎么会是齐？洛家主，救命啊！滚！再多管闲事，我就宰了你们！行，先拉他上来。嗯。
，没事吧？哦，多谢女侠救命之恩，多谢。月琪这个蠢货，来管什么闲事？我一定非射死你不可。他好像对齐格外有敌意，我得再试试。啊啊！看你把人家姑娘给气的，害我跟齐白白受冷眼。我我。我看不出来你们在演戏。他果然对其他名字十分敏感，难道他认识其？那你想怎么样？我要挖了他的眼睛。姑娘，此事确实十方兄有错在先，你想让他受些苦楚，此是应该的，但也不必如此残忍吧。嗯。罢了，你们以多欺少。你的眼睛，我先给你留着。呃，等一下。那个，那个，对，对，对不起啊！下次再进我十步以内，我必定让你粉身碎骨。啊啊！他都要挖你眼睛了，你还舍不得？干嘛？真看人家了？我我没有，我没有，没有。你脸红了，石方雄。你莫不是在骗我们吧？我，我就只看到一个人影在河心。奇怪，听说铁阳墓就在附近，怎么就没见着呢？是妖怪吧？谁？我发誓，我真的什么都没看清。话本里说了，脸红了就代表喜欢人家，你是不是喜欢他？他跟你开玩笑的啊？怎么？没事吧？没事，走吧。吓死我了，陆家主。嗯。若雪，起丫头误食起源珠后情况如何？君上很是挂念。放心，他好得很，还帮着别人对付我呢。好啦，我知道你这次来查看齐的情况，途中干旱，一时滩水暴露了踪迹，也是情有可原。但这次是君上交给你的任务，千万别答应。都怪那个蠢货，要不是因为他，我也不会这么早暴露的。接下来，你跟着齐丫头，行事应该更要小心，千万别再暴露了。用不着林渊你提醒我。哼。邓小。金<笑>照，好了吗？快了。对了，还没向你们介绍呢。这位是岳金昭，他是岳奇，他是居士方，来自中原正武盟。正武盟？正武盟。啊、以斩妖除魔为己任，虽由各个帮派联合组成，但每个帮派呀各有体系。危急时刻，需盟主发号施令，共抗，强敌。岳姑娘对我们还真是熟悉啊。对呀、啊，我经常听说夫人提起你们，还知道你们盟主之下有游母堂、梯云堂、机巧堂，不知道你是哪一堂的弟子啊？呃，在下天居，机巧堂堂主之位。原来是居堂主啊！哪里哪里，还要多谢岳兄方才的帮助才是。呃，岳兄和岳姑娘，二位同姓岳，想来是兄妹
，呃，我们就行，你接好了。石方雄，啊，金翠洲离正午盟甚远，你为什么会到这个地方来？啊，我是来西域找铁杨木的，金本来是想去骆家庄碰碰运气。风干了五十年以上的铁杨木，更是轻如鸿毛，坚若石铁，更适合做机关造具所用。啊，哦，啊，对了，来，你看。但这铁杨木木纹粗糙，需得用二分的玉漆树枝和八分的铁枝留在上面才行。呃，可能我这么说你们有点不太理解，呃，所以，所以请看。哇、哦，好可爱！嗯，这个真挺可爱的。嗯，它叫豆包，它还能战斗呢。它是你做的吗？呃，这是我娘生前留给我的。啊，不过我也会机关的，哦，只是没有这么厉害。月姑娘如此率真，真的与起源宗有关吗？无垢，寒髓，雾魂龙潭，照胆言波，独照春姿，还有热海。太古神农担心九泉的灵能被滥用，便制造了九副药环，交给九个拳手，束手这九个泉眼。但他可曾想过呀？选手们需付出怎样的代价？关键营养全全全，祈愿今朝甜甜甜。海普诺卡一八九七全面营养大满贯，邀请观看祈今朝。
，所有欢声笑语念作你，一切刻骨铭心难忘是你。往事一幕一幕，多少的笑容泪滴，都为幸福落笔。万水千山，我在苦苦寻；空旷山谷，都与我回应。与尘世的经历，你的你的身影，往后余生不离不弃。只此一念，我在苦苦寻。从此一生，愿共你悲喜。雨茫茫人海里，镌刻你的姓名，别怀疑。我心始终。